మధురాతి మధురమైన సికిలదే బచ్చలు పిల్లలు సికిలదే పిల్లలు ఏ ఆత్మ అయితే స్వరాజ్యాన్ని నడిపించడంలో సఫలంగా ఉంటుందో ఆ సఫల రాజ్యాధికారి యొక్క గుర్తు ఏమిటంటే వారు సదా తమ స్వపురుషార్థంతో సంతుష్టంగా ఉంటారు మరియు ఎవరైతే సంపర్కంలోకి వచ్చే ఆత్మలుంటారో వారు కూడా ఆ సఫల ఆత్మతో సంతుష్టంగా ఉంటారు మరియు సదా వారి హృదయం నుండి ఆ ఆత్మ పట్ల కృతజ్ఞతలు వెలువడుతూ ఉంటాయి అందరి హృదయం నుండి సదా హృదయం యొక్క రాగం నుండి వాహ వా యొక్క పాటలు మోగుతూ ఉంటాయి అటువంటి వారు చెవులలో అందరి నుండి ఈ వా వా యొక్క కృతజ్ఞతల సంగీతము వినిపిస్తుంది ఈ పాట ఆటోమేటిక్ గా మోగుతుంది దీని కోసం టేప్ రికార్డర్ మోగించాల్సిన అవసరం లేదు దీని కోసం ఎటువంటి సాధనాల అవసరము లేదు ఇవన్నీ ఈ పాట మీరు టేప్ రికార్డర్ పెడితే అలసట పోతారు కదా అందుకని దీని కోసం ఎటువంటి సాధనాల అవసరము లేదు ఇది అనంతమైన పాట మరి ఇటువంటి సఫల రాజ్యాధికారులుగా అయ్యారా ఎందుకంటే ఇప్పటి సఫల రాజ్యాధికారులు భవిష్యత్తులో ఈ సఫలతకు ఫలితంగా విశ్వ రాజ్యాన్ని ప్రాప్తి చేసుకుంటారు ఒకవేళ సంపూర్ణ సఫలత లేకపోతే ఒక్కసారి ఒకలా మరోసారి మరోసారి మరోలా ఉంటే ఒకసారి నూరు శాతం నూర శాతము నూటికి నూరు శాతము సఫలత ఒకసారి కేవలం సఫలత ఉంటే ఇలా నూటికి నూరు శాతం సఫల సఫలురుగా లేకపోతే ఇటువంటి రాజ్యాధికారి ఆత్మకు విశ్వం యొక్క రాజ్య సింహాసనము కిరీటము ప్రాప్తించవు కానీ రాయల్ కుటుంబంలోకి వస్తారు
ओम शांति ओम शांति अव्यक्त संकेतालो विवेचना शक्ति तो माया विविध रूपाल विजय रत्न मारे अवरोधाले मुझे विवेच निर्णय शक्ति कावाली एदना माया लेदा अवास्तव अवास्तव अदी प्रयोजनक निर्णय अभी शाश्वत विवेचन तो सर निर्णय स्वयं चालक सहन शक्ति अभिवृद्धि मंची विचक्षण शक्ति उन्नवारी ओडर ओम शांति शांति अभ्यक्ति परा स्वागत इवा जून ने मोदी रोजुस नूत सीरीस नूत टापिक विशेष विषय मन स्वर्गा सृष्टि सत्य अहिंसात्मक सत्य सत्य संपन्न अवता मन मोहिनी दीदी विदा शांति एवरी वन ओम शांति अंदर की अंदर बहुरा अंदर रेडी स्वर्गा अभव स्वर्गा अभव चला प्रयोग अभवाल तो मन आहसाल रेडी उन्म कदा संगम युग मन की अभूति चंदा बाबा की राक मुझे इलां जीवित इपड़ जीवन दाखी एंत विरुद्ध मन की तल नरक ऐसी अलवा प्रतिदी संबंध तेड़ बाबा की रागाने बाबा की राग पवित्र शांति सुखम प्रेम इलावी पंदा इवन मन पोग चुस्क गुणाल शक्त मन चाल कल दाका मन चाल कल पोग चुस्क इपड़ मन आभवा सृष्टि सृष्टा स्वर्ग मन मन स्वर्गा मन सृष्टि इवा होंक् चाल आवादी चाल अंदम गोपोक आोमवर्क सहज इवड़ दाजाधिकार रोजंत चाल मं मं समय गड़पा चूस चुटपे रू रकाल प्रकृति 
మన పంచ పంచభూత అది ఇంకొకటి మనిషి స్వభావము మనిషి స్వభావం కూడా అదేంటి భావం అంటే నా భావనలు ఏంటి నా భావం ఏంటి భావనలు మీటి వాళ్ళ స్వభావం ఏర్పడుతుంది వాళ్ళ సంస్కారాలు ఉత్పన్న ఉత్పన్నం అవుతాయి ఎప్పుడైనా ఇంకొక గురించి ఆలోచించినప్పుడు అది ఆ సంస్కారాలు బయటకు వస్తాయి కానీ నా ఒక స్వభావము నేను ఒక పంచుకోవాలి అని అనే స్వభావం ఉంటే ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే నేను ఎప్పుడైనా ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చేటప్పుడు నా నా దగ్గర అందరూ నియమంలో ఉంటారు నా శరీరం కానీ నా మనసు కానీ ఏదైనా కూడా అది దైవీ నియమాలతోటి నిండి ఉంది క్రమశిక్షణలో ఉంటాయి చాలా పంచ పంచేంద్రియాలతోటి పంచ పంచేంద్రియాలు కానీ అంటే ఆత్మ కానీ దాని స్వభావము సహజంగా ఉన్న స్వభావం అది ఇవ్వడము పొందడము అది ఏంటి సూర్యుడి నుంచి కానీ గాలి కానీ ఏదైనా కూడా ఏదైనా కూడా ఏంటి వృక్షం కూడా చూసారంటే గాలి చాలా పొందుతుంది కానీ అలానే వృక్షం ఎంతో ఇస్తుంది మాదేంటి అలానే తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ ఇస్తుంది గాలి యొక్క మాదేంటి గాలిని శుభ్రం చేయడం కానీ లేకపోతే మాదేంటి మనము గమనించకపోయే గమనించకపోయే పోవచ్చు పోయి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కానీ మన సహజ స్వభావము ఇవ్వడము ఎందుకంటే సేవ ఈ దైవ భగవంతుని సేవ ప్రతి ఒక్క బాబా పిల్లలు చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు సేవ చేయాలని అనుకుంటారు అది చాలా ఆనందము పొంద ఇస్త దొరుకుతుంది దానికి చాలా సుఖం దొరుకుతుంది సో ఈ యొక్క గుర్తించడము స్వభావంలోని ఒక ఇవ్వ ఇచ్చే ఒక స్వభావం గుర్తించడము ఆ క్రమశిక్షణ తో పాటు అవి ఈ రెండింటిని రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తే ఇవి చాలా మాదేంటి మన స్వభావంలో ఏంటి సహజ స్వభావంలో ఉన్నది మనలో ప్రత్యేకతలు మనం కొన్నిసార్లు గమనించము కానీ చాలా ఆనందం మాదేంటి ఉంటే అది పంచుకోవాలి అని అంటే కనుక మాదేంటి పంచుకున్నప్పుడు చాలా ఆనందం ఇస్తుంది వేస్తుంది బాబా చెప్తున్నారు ఒక రాజు ఉంటే వాళ్ళ రాజు పుత్రుడు అదేంటి రాజ్కుమారుడు అసలు జన్మతోటే అదేంటి రాజ్కుమారులు నేను అదేంటి నేను జన్మించినప్పుడు నాకు నా వారసత్వంతో జన్మిస్తాను నా అంతర్గత గుణాలు అదేంటి బాబా లాగా ఉండా ఉంటాయి బాబా మనకి బాబాకి ఇవ్వాలని దాత ఇవ్వడం ఇష్టము మనం కూడా అలానే ఇస్తాం బ్రహ్మకుమార్ ప్రపంచంలో అన్ని బ్రహ్మకుమారి ఏంటి సెంటర్లో ఇవ్వడం చాలా మనకి మనలో ఆ గుణం ఉంది కానీ మనము కొంచె శ్రద్ధ ఇంకొక అద్భుతమైన గుణం శ్రద్ధ వహించాలి గమనించాల్సి గమనించుకోవాల్సింది రేపు మనం రేపు ఎప్పుడైతే అభ్యాసం చేస్తామో అది సత్యం బాబా ఎప్పుడు చెప్తారు మీరు సత్యంగా ఉండండి బాబాకి తోటి సత్యంగా ఉండండి దానికి మూడు పదాలు చెప్పారు మొట్టమొదటిది సత్యము సత్యంగా ఉండడము ఒకళ్ళని తెలుసుకుని ఒక ఆత్మ కింద ఒక ఒక భగవంతుని సంతానం కింద నేను ఆ ఒక స్వరూపానికి సత్యం స్వరూపానికి 
ఆత్మ ఉండడం ఆత్మ అభిమానంలో ఉన్న సత్యత ఉంటుంది మరేంటి దేహ అభిమానంలో ఉంటే కనుక భయము కానీ గర్వం కానీ కొన్ని అదేంటి కొన్ని పరిస్థితుల నుంచి దూరం అవ్వడానికి దూరం అయ్యి సత్యం నుంచి దూరం అవుతాము సత్యము మన అహింస మనల్ని అనుస అహింసాత్మక అహింసకి అహింసాత్మకులై చేస్తుంది నేను ఎంత సత్యం ధారణ చేస్తాను నేను అంత అదేంటి అంత సత్యవంతులుగా మారుతాను నాకు సత్యం ఉన్నప్పుడు చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది సౌకర్యంగా ఉంటుంది ఏదో ఒక భయము అలా ఉన్నప్పుడు లోతుగా మీరు చూస్తే ఒక కల్తీ ఉన్నప్పుడు ఒక ఏదో ఒక భయం లోపల నుంచి ఉంటుంది కానీ ఒక సత్యం ఉన్నప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది బాబాకి చెందిన వాళ్ళ ఈ చెందిన వాళ్ళమై ఉన్నప్పుడు సత్యము రకరకాల విధాలుగా మరి చెప్పచ్చు అది నిజాయితీ అయి ఉండొచ్చు నేను అప్పుడు మా బాబాకి సత్యం సత్యం వంతులుగా ఉండగలుగుతాను ఒక ఒక కథ ఉంది అది బాబా సత్యనారాయణ గురించి చెప్తారు మీరు ఆ కథ విన్న వింటే మీరు నారాయణులు అవుతారు లేదా దేవతల కింద అవుతారు అని చెప్పంటారు ఆ కథ లో ఒక మా వ్యాపారి ఒక పడవలో వచ్చినప్పుడు మన సత్యనారాయణ కథలో మా చెప్తారు కదా కథ మాదేంటి ఒక వ్యాపారి మొత్తం ఒక పడవలో వస్తున్నప్పుడు ఒక మా వృద్ధు మా వృద్ధాత్మ వచ్చి మీదేంటి అడిగితే ఆ పడవలో ఏముంది అని అంటే ఆ వ్యాపారి లేదు దాంట్లో ఏమీ లేదు అని చెప్పంటే అవునా అని చెప్పనంటే అవును ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి అంటే ఆ పడవ కాస్త ఖాళీ అయిపోతుంది దాంట్లో ఏమీ లేదన్నారు కాబట్టి అదంతా మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది నాకు అది ఆ కథని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకుంటాను నేను దేవుడికి ఏం చెప్పాలి నాకు అన్ని ఉన్నాయి నాకు చాలా ఉంది ఆ సంస్కారాలని బయటికి మాదేంటి ఆ ఒక అవగాహన బయటికి తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు యజ్ఞలో తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి యజ్ఞలో చాలా తక్కువ అదేంటి ధనం ఉండేది ఏదో కొంచెం బాబా ఎప్పుడు ఏమి అనలేదు ఏంటి ఇది ఇది టెంపరీ ఒక పరీక్ష లాంటిది ఏంటి కొంతకాలానికే కానీ అదేంటి చాలా ధనం ఉంది కానీ అంత సమయం అని బాబా చెప్పేవారు కానీ అంత సమయము కానీ బాబాతో సత్యం చెప్తూ ఉండండి సత్యంగా ఉండండి అప్పుడు బాబా మనకి మన బండారాన్ని నింపుతూ ఉంటారు సవణ యుగం అన్నది ఎప్పుడు నిండుతనముతో ఉన్నది పూర్తి సంప సత్యవంతులుగా అవ్వడము బాబా నుంచి తీసుకుని మన మన అభ్యాసము మన జీవితంలో అభ్యాసం చేసి నేను చెప్పగలుగుతాను ఏంటి నూట నూటికి నూరు శాతము సత్యంగా ఉండడంలోని మీ యొక్క ఏంటి సువర్ణ యుగంలోని వారసత్వము అదేంటి ధనము అది ఏదైనా అదేంటి అబండంట్ గా అంటే సమృద్ధిగా ఉంటుంది చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీతో ఉండడానికి మీ అందరితో ఇతరులందరితో కూడి అదేంటి ఉండడానికి చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ధన్యవాదాలు రేపటి అదేంటి చాలా అందంగా రేపటి మురళికి మమ్మల్ని తీసుకెళ్లారని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇవాటి మురళి గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మీకు ఓకే నాకు 
ಆಸಕ್ತಿ ಬಾಬಾ ಇವಾಳ ಅನ್ನಾರು ಇದು ಇದು ದೇವತಾ ಪಾಠಶಾಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಿಂತ ಮಾರಿಸ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿ ರೋಜು ಮುರಳಿ ಅದ ಮನ ಮನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚೆ ಮನೆಂಟಿ ತಯಾರು ಚೇಸೆ ಪಾಠಾಲು ಉಂಟಾಯೆ ಈ ಥೀಮ್ ಏದೈತೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿ ಅದೇತಿ ತಯಾರು ಚೇಯಾಲನ್ಕೊಂಡ್ನಾವು ಮುರಳಿ ನಿಂಚಿ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಮುಖ್ಯಮೈನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲನ್ನಿ ಅದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ ಕಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ ಕಿಂದ ಮಾರ್ಚೆಡಂ ಚಾಲ ಕಷ್ಟಮ ಅನ್ಪಿಚಿಂದಿ ಚಲೋ ಮೀರು ಅದೇತಿ ಮೀರು ಚಾಲ ಅಂದಂಗ ಮಸಾಜಂಗ ಅದೇತಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿಂಚಡ ಅನ್ನದಿ ಮಾ ಚಾಲ ಮಸಾಜಂಗ ಚೆಪರು ಇದು ನಾಕು ಕೊತ್ತಗಾ ಉಂದಿ ಮುರಳಿ ನಿ ಒಕ ಕೊತ್ತ ವಿಧಂಗಾ ವಿಂಟು ಅದೇಂಟಿ ನಿ ಆಕ ಇಂಕ ಸಂಗಮ ಯುಗಂ ಒಕ ಮನಸತ್ವ ಮೊಂತೇಮೋ ಅದೇಂಟಿ ಒಕ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಂ ಸಂಸ್ಕಾರಮೋ ಮಾದಿ ಭಾವನ ಲೋಕ ತೀಸ್ಕರಾವಡಾನಿಕಿ ದಾನಿಕಿ ಮುರಳಿ ಲೋಂಚಿ ಎಲಾಗ ಮೀರು ಎಲಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಚೇಸಾರು ಮನಂ ಸಂಸ್ ಅದೇಂಟಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಂ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತ ಅಂತಾಮು ಮೊದಟ ನೀನು ವಿನ್ನಪುಡು ಬಾಬಾ ಲೋಂಚಿ ನಾಕ ಆ ಭಾವನ ಏದೈತೆ ಒಂದು ಅದಿ ಬೈಟಿಗೆ ವಸ್ತೈ ಲೇಕಪೋತೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸು ಅದೇಂಟಿ ಇವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇವಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಂ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ನೀನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಚೇಯಕಪೋತೇ ಎಪ್ಪಡೈತೇ ಬಾಬಾ ಚೆಮ್ಮೆ ಅಂಟನಪಡು ಮೀರು ಸೇವ ಚೇಸ್ನಪಡು ಮೀರು ಸಂತೋಷಂಗಾ ಉನ್ನಾರು ಬಾಬಾ ಅದೇಂಟಿ ವಾರಸತ್ವಂ ಗುರಿಂಚಿ ಮಾಟಲಾಡನಪಡು ಚಲ ಒಕ ಅದೇಂಟಿ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಉದಾಹರಣ ಒಕ ರಾಜಕುಮಾರಲ್ ಗುರಿಂಚಿ ಇಚ್ಚಾರು ನೀನು ಒಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವತಾನು ನೀನು ನೀನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾ ಉನ್ನಪಡು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಮಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಕ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಅವಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಅಂತೇ ನೀನು ಇಂಕೆವರಿಕ ಆಧಾರಂ ಲೇಕೊಂಡ ಇಂಟಿ ವಾರಸತ್ವಂ ಚಾಲ ನಶ ಇಸ್ತುಂದಿ ಇಂಟಿ ದೇವತಕಿಂದ ಅವಡಮು ಇಂಟಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಮು ಕ ಮಾ ವಾರಸತ್ವಂ ಕಾನಿ ಮನ ಇಂಟಿ ವಾರಸತ್ವಂ ಅನ್ನದಿ ನಾ ತೋಟಿ ಪಾಟು ರೋಜಂತ ಉನ್ನದಿ ನಾ ಸಹಜಂಗ ನಾಕ್ಕೋಡಂ ಅದೆಂಗ ಅನ್ಪಿಚಿಂದಿ ಇಂಟಿ ಆ ಒಕ ಮಾರ್ಪು ಮಾ ಇಂಟಿ ಮಾ ಈ ಪದವಿ ಒಕ ಮಾರ್ಪು ಕಾನಿ ಮಾ ಅದಿ ಚಾಲ ಸಹಜಂಗ ರೋಜಂತ ಅನ್ಪಿಚಿಂದಿ ಆ ಭಾವನ ಮನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಲ್ಲಿ ಇಲಾಂಟಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಂ ಚೇಯಾಲ್ಸಿನ ಅವಸರ ಉಂಡದು ಇಂಟಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟಾಲ್ಸಿನ ಉಂಟದು ಅದಿ ಚಾಲ ಸಹಜಂಗ ನಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂಗಾ ಉಂಟದಿ ಅದಿ ಸೇವ ಕಾನಿ ಇಂಟಿ ರಕರಕಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲು ಕಾನಿ ರೋಜಂತ ಮನಮು ಏದೈತೆ ಚೇಯಾಲನ್ಕುನ್ನಾಮು ಮನ ಅದೇಂಟಿ ಸ್ವಭಾವ ಅದೇಂಟಿ ಭಾವನಲು ಎಲ್ಲ ವಿವರಿ ಚಾಲ ಅದೇಂಟಿ ಸಹಜಂಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂಗ ಆನಂದಮು ಅದೇಂಟಿ ನಾ ಮನಸ್ಸು ಚಾಲ ಶಾಂತಿಗಾ ಅದೇಂಟಿ ಕಾಮ್ ಗಾ ಉಂಟು ಅನ್ನಿ ಚಾಲ ಸ್ವಾಂಟಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂಗ ಸಹಜಂಗ ಪೂರ್ಲುತು ಉಂಡಾಯಿ ನೀನಪ್ಪಡು ಸವರ್ಣ ಯುಗಂ ಆಲೋಚಿಸ್ತೇ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಒಕಟಿ ಅಲ್ಲಾಗೇ ನಾ ಅನುಭವ ಏಮುಟ್ಟುಂದಿ ನಾಕು ಕೊನಿ ಸಮಯಲ್ಲೋ ನೀನು ಸುವರ್ಣ ಯುಗಂಲೋ ಉನ್ನಾನು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿನ ಅನ್ಪಿಚಿಂದಿ ಇದಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲಾನೇ ಉಂಟುಂದಿ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿನ ಅನ್ಪಿಚಿಂದಿ ನಾಗ ಮೀರ್ ಚೆಪ್ಪಿನ ದಾನ್ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ವಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂಗಾ ಉಂಡಡಂ ಅನ್ನದಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಂ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಅನ್ಮಟ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಕೋಡಮು ಅದಿ ಇಂಕಾ ಸಂಗಮ ಯುಗಂಲೋ ಅದೇಂಟಿ ಮನಮ ಇಂಕ ಪಾಠ ಪಾಠಶಾಲೋ ಉನ್ನಾಮ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪರವಾಗಿದ್ದು ಕಾನಿ ಆ ಭಾವನಲ್ಲಿ ಅದೇಂಟಿ ದಾನಿ ಅದೇಂಟಿ ಅನುಭೂತಿಲೋ ಉಂಡಡಮು ಅದೇಂಟಿ ಮೇ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಂಲೋ ಉನ್ನಟ್ಟೇ ಅದೇಂಟಿ ಅನ್ಪಿಸ್ತುಂದಿ ಅಪ್ಪಡು ಅದೇಂಟಿ ಸ್ವಾ ಸಹಜಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಸ್ವಭಾವಂಲೋ ಉಂಡಡಮು ನಿಜ ಸ್ವಭಾವಂಲೋ ಒಕ ಸುವರ್ಣ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಏಜ್ ಲೋ ಚಾಲಾ ಪೆದ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂದ ಇಕ್ಕಡ ನೀನ್ ಕೊನಿ ರೋಜಲ್ ನಿಂಚಿ ಇಂಕೋ ನಿಂಚಿ ಉನ್ನಾನು ಇಂಕೋ ಕೊನಿ ರೋಜಲ್ ಉನ್ನಾನು ಅಂತ ಅಯ್ಯೇದಿ ಎಕಡಿತ ಎವರೈತ
అంత మన ఇంటి ప్రేమ పూర్వకంగా మన ఇంటి సహయోగ సహయోగం కరంగా మన ఇంటి ముందుకు వెళ్తున్నాయి సో అందరి నోట్ల మా ఇంటి నోటి నుంచి ఇది స్వర్గం లాగా ఉంది అని చెప్పేసి అని వాళ్ళ అనుభూతి పంచుకున్నారు అదే సంతోషము సంతృప్తి ఒక అనుభవము చాలా స్వాభావికంగా ఉంది కొలంబియా నుంచి వచ్చిన గ్రూప్ నా ముందు కూర్చుని ఉన్నారు మీరందరూ ఏమనుకుంటున్నారు మీకు సువర్ణ యొక్క సంస్కారాలు అనిపిస్తున్నాయా ఇక్కడ బాబాయ్ వాళ్ళ చెప్పారు మేము చాలా యుక్తి యుక్తంగా ఉండాలి అదేంటి తనలాగా అని చెప్పేసి అని తెలివిగా ఉండాలి గోడు సువర్ణ యుగంలో అదేంటి మనం మనం చాలా అమాయకంగా ఉంటుంది ఈ ఈ యొక్క తెలివి వివేకం ఎక్కడ ఏమైపోతుంది అక్కడ ఏంటి వివేకవంతులు ఎప్పుడైనా అమాయకులు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అహం వాళ్ళ బుద్ధి యొక్క అహం చూపించారు నాకు గుర్తుంది నేను ఒక చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు ఏమైనా స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరికీ చూసి తనకేమి తెలుసు తను చాలా అంటే అమాయకంగా ఉన్నారు చిన్న వయసులో ఉన్నారు అంటే మరి మీకు తెలిసినట్టుగా బ్రహ్మ కుమారి ఎప్పుడు నోట్స్ చేతిలో తీసుకోరు ఏంటి నలభై ఐదు నిమిషాలు ఏం ఎలాంటి కాగితాలు నోట్స్ చూసుకోకుండా మాట్లాడాను మనకి అదేంటి దాని గురించి వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యంగా విన్న వాళ్ళ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నలభై ఐదు నిమిషాలు ఆ విషయం గురించి మాట్లాడడం ఎందుకంటే వయస్ అని అంటే మా వివేకం అని అంటే వాళ్ళకి మాదేంటి అహం లేదు కొంతమంది బుద్ధిపరకంగా మార్పులు చేసి వాళ్ళ ఒక పంచుకోకుంటారు వాళ్ళ నాకు నాకు నా ఏంటి అమాయకత్వము మాదేంటి వివేకం అన్నది మాదేంటి ఒకటికి ఒకటి చెందిన చెందినవి బాబా అని మనము భోలేనాథ్ అని అంటాం కదా అలాగే తన ఏంటి సాగర జ్ఞాన సాగరులు అలా అని అంత అంతకంత మన ఇంటి అమాయకులు ఏంటి మా మరి మీరు చూసారంటే అది అదే మీరు ఆ సత్యం అది మా దీనిలో ఏ ఇలాంటి బుద్ధితోటి మా చెందింది ఏమీ లేదు కొంతమంది ప్రజలు మామూలుగా జనాలు బుద్ధిని ఉపయోగించినప్పుడు కానీ మనం అర్థం చేసుకున్నది ఉపయోగిస్తాము ఈ ఏంటి తెలివి అన్నది మాది అమాయకత్వం కింద మారుతుంది మీరు దేవతలను చూసారంటే ఆలయాల్లో ఉన్న మంది వాళ్ళు ఎంతో అమాయకంగా కనిపిస్తారు చాలా చిరునవ్వుతో నిండి ఉంటారు అప్పుడు దాంట్లో ఎలాంటి సైన్స్ లేదు జ్ఞానం అన్నది జ్ఞానవంతులు అన్నది అది మీరు కింద స్వాభావికంగా అయిపోతుంది అది ఆ భావనలోని ఒక అమాయకత్వము మీకు ఒకసారి గుర్తుంది ఇజ్రాయల్ నుంచి వాళ్ళు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏంటి బాబా ఇజ్రాయల్ నుంచి వచ్చిన వారు ఉండాలని చెప్పేసి ఏంటి వాళ్ళు బాబా మిలన్ లో ఏంటి వాళ్ళు నాకు తెలుసు తనకి అన్ని తెలుసు తనకి మా ఇంటి వివరించిన ఏంటి మా భగవంతుని వివరించాలంటే తనకి అన్ని తెలుసు కానీ తనకి అలానే ఏమి తెలుసుకోవాలని కూడా లేదు తన జ్ఞాన సాగరులు ఏంటి అలాగే ఏంటి అలా భోలేనాథ్ కూడాను అది ఎవరికైతే అదేంటి భగవంతుడు అంటే ఆ జ్ఞానం ఉందో ఏంటి తన వాళ్ళ భగవంతుని అమాయకత్వం కూడా చూడాలనుకుంటారు మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్ప చెప్తారు అంటారు బాబా ఎందుకంటే అదేంటి ఏవైతే పూర్తి కానీ ఆ కోరికలు ఉన్నాయో అవన్నీ అదేంటి భక్తి కాలంలో ఏవైతే పూర్తిగా అవన్నీ కోరికలు ఉంటే అవన్నీ పూర్తి ఇప్పుడు చేస్తాను అని చెప్పి వాళ్ళ మురళిలో బాబా చెప్పారు అది అవన్నీ వాళ్ళ చాలా నింపినట్టు అనిపించింది అది కూడా అది ఒక జ్ఞానం అదేంటి సో ఎలాంటి కోరికల్ని పూర్తి చేస్తున్నారు మరి ఒకటి సఫలము పొందడము విజయం పొందడము లేదా కొంతమంది భక్తులకి మరేంటి భగవంతుని పొందడము వాళ్ళకి చాలా సూక్ష్మ కోరికలు ఉంటాయి కానీ బాబా వచ్చినప్పుడు నేను మీ యొక్క పవిత్రమైన కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నేను పూర్తి చేస్తాను 
పవిత్రమైనవన్నీ పూర్తి చేస్తాను మనకి అందరికి రకరకాల కోరికలు ఉన్నాయి నాకు నాకు మా భగవంతుడిని గైడ్ కింద మార్గదర్శకుల కింద కావాలి నేను ఏంటి ఆలోచిస్తూ మార్గదర్శకం కింద బాబాని చూసేదాన్ని కానీ బాబాని బాబాని చెందిన తర్వాత ఏంటి బాబా నుంచి నేర్చుకున్న తర్వాత ఇన్ని సత్యమైన మార్గదర్శకులు సో ఆ ఈ యొక్క జ్ఞాన మార్గాన్ని అర్థం చేసుకుని మనము ఏంటి ఇన్ని ఏళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో ఏళ్ళు మన ఇంటికి విద్యార్థులము మనం ఒక ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏంటి భక్తి భక్తి సమయం నుంచి రకరకాల కోరికలు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి రకరకాల కోరికలు ఉంటాయి ఎవరైనా అదేంటి ఎవరైనా మమ్మల్ని అడిగితే మీకు ఏం కావాలి మీకు ఏమన్నా కావాలా అంటే నాకేం తెలియదు మేమంతా నిండుగా మిండుగా ఉన్నాము అని చెప్పేసి అని సమాధానం వస్తుంది బాబా ఇంకోటి చెప్పింది ఈ యొక్క కనెక్షన్ కళ్ళ నేత్రాల కనెక్షన్ కళ్ళ నేత్రాలతో కలుస్తాము అని చెప్పి దాంట్లో ఒక సిగ్నల్ సంకేతం అది నాకు ట్రైనింగ్ లాగా ఉంది సువర్ణయుగంలో ఎందుకంటే సువర్ణయుగంలో అంత నేత్రాలతోటి సిగ్నల్ సంకేతాలను అడుగు వెళ్తాయి ఏంటంటే మన ఇంటి క్లోజ్ రిలేషన్ సంబంధంలో మనం మన నేత్రాలతోటి సంకేతాలను అర్థం చేసుకుంటాము ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినా ఏదైనా కుటుంబంలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఎవరికైనా వాళ్ళకి ఏమైనా సేవ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి అన్ని రెడీగానే అప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి మీరు మీరు చేతులు వాడాల్సిన అవసరము ఉండదు వాళ్ళు తీసుకొస్తారు ఈ యొక్క సంకేతాలతోటి భాష కళ్ళతోటి నేత్రాలతోటి అది ఒక దాంతో మన అదేంటి క్లోజ్ గా సంబంధం దగ్గర సంబంధాలు ఉంటాయి ఇవి స్పిరిచువల్ గా ఆధ్యాత్మికంగా ఒకళ్ళకొకళ్ళ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మిగతా ఇంటి సంకేతాలను అర్థం చేసుకోగలుగుతాం మన ఏంటి సంబంధము ఏంటి బాబా నేత్రాల ముందు ఉండడము బాబా ఒక దృష్టిలో ఉండడము అది ఆ ఒక సామర్థ్యం పెంచుతుంది సూక్ష్మంగా ఏంటి నేత్రాలతోటి అన్ని అర్థం చేసుకోవడము అలా అని బాబా ఏంటి ఎల్లప్పుడు బాబా దృష్టి నా మీద ఏంటి అనుభూతి చెందుతూ కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళు కళ్ళ ముందు పిల్ల తల్లిదండ్రుల నేత్రాల ముందు ఉండాలనిపించదు వాళ్ళు వెళ్ళాలనిపిస్తుంది మనం కూడా ఏదైనా ఏంటి ఉండొచ్చు ఏంటి ఆయుస్ అంటే మన క్రమ శిక్షణ అని సరిగ్గా ఏంటి అనుసంధి ఫాలో అవుతూ అనుసరిస్తూ డిసిప్లిన్ ఏంటి కరెక్ట్ చేసుకుంటూ కానీ మీకు సువర్ణయుగం ఎంత దగ్గరగా ఉందనిపిస్తుంది నాకనిపిస్తుంది సువర్ణయుగం నాకైతే మొదలైందని అనిపిస్తుంది నాకు ఏంటి నాకు ఉందనే అనిపిస్తుంది ఇంకా అది ఇంకా వస్తుంది అని కాదు నాకు ఇంకా ఇప్పుడు నాకు ఉందనే అనిపిస్తుంది అని మనం చూసామంటే కనుక సువర్ణ యుగంలో ఉన్నామనే ఇప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తే మన ఏంటి భయాలు ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివన్నీ మరి బయట చూసింది అవి మనకేమి లేవు కదా మనకి ఒక ఒక పర్సెంట్ శాతం ఉన్నాము కానీ మనం చాలా కేర్ఫుల్గా మనం బాధల నుంచి దూరంగా ఇది సువర్ణ యుగం మరియు మనం సువర్ణ యుగంలో ఉన్నాము అయితే వారస భగవంతుని యొక్క వారసత్వం మనం ఈ సమయంలో ఆనందిస్తున్నాము ఇప్పుడు సువర్ణ యుగంలో అందరూ ఆనందంగా ఉండడం అది ఇంకొక చాప్టర్ కొత్త చాప్టర్ కానీ మన నాకు అనిపిస్తూ మనం ఇంకా స్వర్గంలో ఉన్నానే అని అనిపిస్తుంది వారసత్వం అన్నది సంఘం యుగంలో వస్తుంది కదా బాబా చెప్తారు నాకు ఏదైతే సంఘం యుగంలో ఉందో నా భవిష్యత్తులో నాకు ఏముంటుందో భవిష్యత్తులో ఒక పదం పదవి తప్ప ఇవాళ బాబా చెప్తూ ఉన్నారు పదవి అన్నది భవిష్యత్తుకి కానీ వారసత్వం అన్నది ఇప్పుడు ఈ సమయంకి మీరు చూస్తే నాకు నాకు ఆ భావన ఉంది ఆలోచన అంతర్గతంగా చూస్తే మీ ఎవరైనా ఎవరిని అడిగినా ఎవరైనా ఏంటి ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు ఎవరి నేను అడిగితే మీ యొక్క పదవి గురించి భయపడతారా అంటే అంత పదవి భయం లేని వాళ్ళు ఎవరైనా చేతులు ఎత్తుతా అంటే ఎవరు అందరు ఎవరు చేతులు ఎత్తు కానీ పిల్లలందరికి బాబా పిల్లలందరికి చాలా అదేంటి కేర్ ఫ్రీగా ఉంటారు మనతో పాటు తీసుకెళ్తాము లేదా మనలో ఉద్భవిస్తు ఉద్భవించుకుంటాము బయట మనకి ఏదైతే బయటికి వస్తుందో అది అది స్వర్గానికి చెందిన గుణాలు లాంటివి అవి సంస్కారాలే కాకుండా ఈ యొక్క జీవితం యొక్క అనుభవం మనము సంగం యుగంలో సంగం యుగం సమయంలో మన జీవితాల్లో బాబా ఒక మార్గదర్శనంలో బాబా ఒక ఛత్రఛాయలో నాకు చాలా నచ్చింది సో వారసత్వాన్ని ఇప్పుడు ఆనందించండి అది అప్పుడు చాలా స్వాభావికంగా మరేంటి సువర్ణ యుగం అలా సమయం లాగా అనిపిస్తుంది మా ఎవరికి ఇలాంటి జీవితం ఉంటుంది మన లాంటి జీవితం ఎవరికి ఉంటుంది బాబా ఒక పిల్లలు పది రోజులు పాటు ఉన్నారు పది రోజులు పాటు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏమీ లేదు వాళ్ళకి బెంగపడాల్సింది ఏమీ లేదు నాకైతే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను అది స్వర్గం కింద చేసుకుంటాను చాలా ప్రేమ పూర్వకంగా ఏంటి మద్దతు చేస్తూ బాబా ఒక అదేంటి బాబాని అదేంటి చేసుకుంటూ ఎందుకంటే స్వర్గంలో సంగం యుగం ఒక చివరి చాప్టర్ అన్నది గోల్డ్ అండ్ సువర్ణ యుగము సో ఇప్పుడు అందరం మన ఇప్పుడు మొదలు ఏంటి ఆరంభం చేయొచ్చు ఇది సువర్ణ యుగం సమయం మొదలు ఆరంభం అని చెప్పి ధన్యవాదాలు ఇది ఓం శాంతి ఇది చాలా అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ దీదితో మాట్లాడడం ఎప్పటి గురించి చెప్పారు మురళి గురించి సత్యవంతులుగా ఉండడం సో భూమి ఇప్పుడు గోల్డెన్ ప్రాక్టీస్ చూద్దాము రేపు సవర్ణ యుగం ఇది ఒక రేపటి మురళికి లోంచి ఇప్పుడు మీరు రేపటి మురళి చదివినప్పుడు ఇదంతా దీని గురించే థీమ్ విషయం ఏమిటంటే సత్యం అహింసాత్మకమైనది నేను సత్యంగా ఉండడం వల్ల సత్యంతో సంపన్నంగా అవుతాను సో ఈ రోజు నిమంత్రణ సువర్ణ యుగానికి మనం సత్య యుగ సంస్కారాలను అభ్యాసం చేద్దాం నేను సత్యం నేను స్వయంతో ఉన్నాను భేదాలు చూడకుండా సుఖ సౌఖ్యాలను మాత్రమే అనుభవం చేద్దాం రేపు మీ యొక్క ఫోకస్ ఈ అభ్యాసంకి మిమ్మల్ని మీరు సత్య సత్యం సత్యం నేను సత్యం అని అనుభవం పొందండి నేను సత్యం నేను స్వయంతో ఉన్నాను అని అన్న అభ్యాసాన్ని అనుభవం చేసుకోండి ఓం శాంతి అద్భుతమైన అభ్యాసం మన మా ముందు తీసుకొచ్చారు అండ్ మా అందరితో యాత్ర మనము మన స్వర్గాన్ని ఇప్పుడు సృష్టించుకుంటున్నాం కదా నిన్న చెప్పినట్టుగా ప్రతిరోజు మేము మిమ్మల్ని మధుబానికి తీసుకెళ్తాము దానికి అది అవ్యక్తి యాత్ర మధురమైన మధుబన్ ఎక్కడ స్వర్గం మొదలైన చోట నేను ఎక్కువ చెప్పాను ఏంటి ఇక్కడ రెండు ఇద్దరు ఏంజల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చి ఈ యొక్క యాత్రలోకి మనల్ని తీసుకెళ్తారు ఇద్దరు ఏంజల్స్ ని ఆహ్వానిద్దాము మన యాత్రకి మొదలు ఉన్నాం రెడీగా ఉన్నాము స్వాగతం ఏంజల్స్ ఓం శాంతి అవ్యక్తి పరివార్
Welcome to Swagatam Avyakti Airlines ki Swagatam Welcome abroad you are currently sitting on flight మీరు ఫ్లైట్ నంబర్ వన్ హండ్రెడ్ అని అభ్యక్తి విమానము లో మీరు కూర్చుని ఉన్నారు ఇక్కడ పదహారు డిగ్రీలు ఏంటి వాతావరణము ఇప్పుడు ఇవాళ మీరు ఎటువంటి నాకు సిగ్నల్ వస్తున్నాము బాబా మీకు మరేంటి ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా ఒక క్షణంలోకి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పారు కానీ బాబాని గుర్తుంచుకోవాలి ఈ ప్లేన్ విమానాన్ని పనిచేయించడానికి ముందు బాబాని స్మృతి చేసుకున్నప్పుడు మన ప్లేన్ ని మన విమానాన్ని ఏంటి గమ్యాన్ని తీసుకునే వాళ్ళ ముందు ఈ మనం ఈ విమానం గురించి కొంచెం వివరించాలి ముందు మేము ఈ విమానం మనల్ని మధు మధుబంధికి తీసుకెళ్తుంది అని చెప్పి తెలుసుకున్నాము ఇవాళ మధుబన్లో మూడు చోట్లకి స్థానాలకి తీసుకెళ్తున్నాము మొదటి గమ్యం స్థానము బాబా బాబా రాక్ రెండవది లేక్ మూడవది బ్రిడ్జ్ కోటి సో గుర్తుంచుకోండి ఈ విమానము సూక్ష్మ ఏంటి ప్రపంచం ఒక అంత హైట్ లో ఏంటి సో ఎగురుతో ఎగరబోతోంది మాయా మిమ్మల్ని ఎటువంటి అడ్డంకులు మీకు తీసుకురాదు సో అదేంటి ఏమైనా మీ యొక్క సీట్ బెల్ట్ ని చాలా గట్టిగా పెట్టుకోండి ఏమైనా మాయా వస్తే కనుక మీరు మీకు ఎటువంటి మన మీకు గమ్యం ఈ స్థానం గురించి మేము నాకు తెలుసు మనకి మీకు అందరికి మధుబన్ అంటే చాలా ఇష్టము సో మన నాకు ఈ లేక్ లో కొన్ని హంసల్ని ఆహ్వానించాము బాబా రాక్ లో ఒకసారి బాబా చెప్పారు బాబా ఎంత ఎత్తుగా ఉందా అంటే బాబాని స్మృతి చేసుకుంటే చేసుకోవాలి మనము నడుస్తున్నప్పుడు పైకి కొండ పై నడుస్తున్నప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన చివరిగా బ్రిడ్జ్ కోటి మనకి వెళ్తాము ఎక్కడైతే మన పూర్వీకులు ఉన్నా ఉన్నారో ఈ రోజు కూడా మన మన పూర్వీకుల ఒక వైబ్రేషన్స్ అక్కడ పొంద పొందగలుగుతాము మీరు చాలా బాబా చేతిని చాలా గట్టిగా పట్టుకుని బ్రిడ్జ్ కోటి చుట్టూ మనేంటి బాబా తోటి చిరు నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఏంటి అదేంటి ఆనందంగా సమయం గడపండి సో మీరు నాకు లెక్క వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలా మన ఇంటి హంసల్ని చూస్తారా అని మీ హంస ఒక స్థితిని కూడా హంస లాగా ఉంచుకోండి బాబా రాక్ లో అక్కడ మీరు చివరిగా నిశ్శబ్దంగా ఉంటూ మొత్తం అంతా సేవ చెంది మొత్తం వాతావరణానికి సేవ చేద్దాం ఇప్పుడు మనము ఈ విమానాన్ని ఎగరవేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము అవ్యక్తి పరివార్ మీరు అందరు రెడీగా ఉన్నారా బాబాని ఒకసారి అందరం స్మృతి చేసుకుందాము ఈ విమానము ఇప్పుడు ఎగరబోతోంది మన అందరిని మధుబనికి తీసుకెళ్తోంది నిరంతర ఎక్కడైతే ఏ స్థానంలో అయితే నిరంతర యోగి కింద మొత్తము యజ్ఞ ఒక్క స్థానం వరదానాల ఒక్క స్థానం వన వరదానాలతో నిండిన స్థానం కోటి పంతొమ్మిది వందల యాభై యజ్ఞంలో మన పూర్వీకులు మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ నివసించారు
ఇక్కడ ఈ స్థానంలో ఈ మేడ మీద పదిగా మురళి చెప్పేవారు ఏంజల్స్ నివసించే బాబా రాక్ బాబా రాక్ మీద కూర్చుని మధురమైన మన పరంధామాన్ని మధుర స్మృతిలో కూర్చోండి యాదు 
యాత్రని ఇంకా కొనసాగించిపోతున్నాము టు బి కంటిన్యూడ్ అందరు మంది వెనక వచ్చారా లేదా ఇంకా నషా తోటి బాబా ఒక ప్రేమలో నషాలో ఇంకా ఈ విమానము ప్రతిరోజు వెళ్తుంది ఇదే సమయానికి సో మీకు ఎప్పుడు ఏ క్షణం కూడా మీరు పోగొట్టుకోలేరు నాకు నా చాలా నచ్చిన నచ్చినది బాబా రాక్ ఉన్నప్పుడు ఎంతో శాంతంగా ఉండింది నాకు ఈ లేక్ లో నాకు హంసలు కనిపించాయి చాలా అందంగా ఉన్నాయి దాని నుంచి తర్వాత ఒక వ్యూ కానీ ఆ పై నుంచి దాని ఒక ఎంతో చాలా శాంతంగా ఉంది మీకు నచ్చిన పాట ఏంటి నాకు బాబా రాక్ చాలా ఏంటి మళ్ళీ వెనక రావడానికి చాలా ఏంజల్స్ అందించగలిగాము ఎక్కడ ఎగర ఎగర చాలా సులభంగా ఉండింది మీ అందరికి కూడా అదే అనిపించింది అని అనుకుంటున్నాను మీరు ఏమైనా ఆశ్చర్యం వేస్తే నేను మధుబన్కి వెళ్ళచ్చా అప్పుడు ఆ వ్యక్తి విమానం ఎయిర్లైన్స్ ని జాయిన్ అవ్వండి మీ యొక్క అద్భుతమైన విమానము మధుబన్కి వెళ్ళడానికి మీకు చాలా సులభం కూడా అక్కడ తీసుకెళ్ళడానికి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ ఒక్క సక్షణమే పడుతుంది ఆ వ్యక్తి పరవాన్ మా పరివారం వారు మీరు ఎవ్వరు ఒక్క ఫ్లైట్ ని కూడా మిస్ అవ్వకండి ఓం శాంతి